ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് പി എം എൽ എ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ സോ എ ബി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് സോ വാട്ട് ഈസ് എ ബി സി ഓക്കെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നെയിം ഇറ്റ്സ് എഫ് സജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഫോർ ദ കോസ്റ്റ് ഇസ് അസൈൻ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി കാരണമാണോ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിന് കോസ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യണേനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോളി ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആകും തരാം അല്ലാതെ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആവില്ല സോ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താ സൂപ്പർവിഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ എത്ര സൂപ്പർവിഷൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കാരണം എത്ര സൂപ്പർവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഓക്കെ എയ്ക്ക് ഫൈവ് സൂപ്പർവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ബിക്ക് ടു സൂപ്പർവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ സപ്പോസ് ടു സൂപ്പർവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏനെ നമ്മൾ ടോട്ടലി സെവൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമ്മൾ ഇരിക്കും ബാക്കി ടു നമ്മൾ എന്തിരിക്കും ബേക്കും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടന്നോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കോസ്റ്റിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് അസൈനിങ് കോസ്റ്റ് ടു പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദേ യൂസ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ടു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ന അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ലേബറിന്റെ ബേസിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിനൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ എ ബി സിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങിന് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് അതെന്താ ഇപ്പോൾ എ ബി സിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മളിപ്പോൾ യൂണിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് വരും റൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു ബേസിലല്ല ഇപ്പോൾ സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർവിഷൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എയ്ക്ക് ഫൈവ് സൂപ്പർവിഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബിക്ക് ടു വേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ബിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കൂടുതലെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂവിനായിരിക്കും ലൈക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ബിക്ക് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതലും നമ്മൾ ഓവർ ഹെഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബിക്കോസ് എന്താ അതിനാണ് യൂണിറ്റ്സ് കൂടുതൽ പക്ഷെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയാണോ അത് വരണ്ടേ അല്ല സോ എ ബി സിനെ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ എ ബി സിക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണോ എന്ത് ഒരു ഈ യൂസ് വരുന്ന ലൈക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസ
അപ്പൊ വീട് കോസ്റ്റ് കുറയുമ്പോ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കൂടും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എത്ര എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ ബി സി മെയ് ഹെൽപ്പ് ദ കമ്പനി ടു ഐഡന്റിഫൈ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആൻഡ് നോൺ പ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ചെയ്താ ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്താ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ ബി സി പ്ലേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് സർവീസസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണല്ലോ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ പ്രൈസിംഗ് ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഫിക്സ്ഡ് പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യാറ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈസിംഗ് ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് കോസ്റ്റ് കുറയും ലൈക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രോഡക്റ്റ് ബീക്കാണ് ഇപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റ് വഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക റൈറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് അതിനായിരുന്നു കൂടുതൽ പക്ഷെ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ എ ബി സി വരുമ്പോ നമുക്ക് പ്രോഡക്ട് ടൂന് സൂപ്പർവിഷൻ കുറവായതും നമ്പർ ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ ടു അല്ലേ ഉള്ളു സോ അത് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറയും റൈറ്റ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മുന്നത്തെ എന്തിനേക്കാളും പ്രൈസ് എന്തായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾക്കാരെ കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് കൂടും റൈറ്റ് സോ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ പ്രൈസിംഗ് ഡെസിഷൻസ് എടുക്കാനും എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എ ബി സി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്ന അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എല്ലാതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മാനേജേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ് ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റിന് എത്രയാണ് കറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് വരണം എന്നുള്ളത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ എ ബി സി കൂടുതലും യൂസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് എ ബി സി കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഒറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ബി സി എംപ്ലോയ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല റൈറ്റ് നമുക്ക് അത് അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് ഒരൊറ്റ തന്നെ അല്ലേ ഉള്ളു എല്ലാ കോസ്റ്റും അതിന്റെ ബേസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താ പ്രോഡക്ട്സ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് കറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ഓവർഹെഡും എല്ലാ ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണക്കിലെടുക്കും അല്ലാതെ പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റിനെയും എല്ലാ ഓവർഹെഡ്സിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇസ് എ ടി ഡി എസ് എക്സസൈസ് ആൻഡ് വെരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി സൂപ്പർവിഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ചില കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം വേണം ഇപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങിനെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു
വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സിന്റെ പേസിലായിരിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് സ്റ്റിങ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരുപാട് പൈസ ചെലവും സമയം പോവാന്നല്ലാതെ വലിയ ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല സോ അങ്ങനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തല്ല ഇത് അത്ര സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി ഇത്രയാണ് എന്ത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിലാണോ ഒരു കോസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഡക്റ്റിനോ സർവീസിനോ എന്ത് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ സോ വിൽ ഡു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദിസ് ഓക്കെ ഈ എ ബി സിയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു പ്രോഡക്ട്സ് റേ ആൻഡ് മീ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിക്വയർമെന്റ് എന്താ യൂസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് വാട്ട് ഇസ് ദ ബജറ്റഡ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ മീ ടു ദ നിയറസ്റ്റ് ഡോളർ മീ എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഓവർ ഹെഡ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റപ്പ്സ് ഇനി ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് പിന്നെ അത ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മെഷീൻ ആസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെഷീൻ ആസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റിൽ ഒരു സെറ്റപ്പിന് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വരാൻ നോക്കാം ടോട്ടൽ സെറ്റപ്പ് എത്ര സെറ്റപ്പ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് എത്ര സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റപ്പ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ എത്ര വരും ഒരു സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പിന് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരാ കോസ്റ്റ് വരാ ഓക്കെ ഇനി ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡില് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് എത്രയാ വൺ ട്വന്റി അപ്പോ ഓരോ ഓർഡറിന് എത്രയാ വരുന്ന കോസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വന്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അത ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് അത ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര മെഷീൻ അവർ ഉണ്ട് ടോട്ടലി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മെഷീൻ അവർ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ അവറിന് എത്രയാ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ ഡോളർ ആണ് എന്ത് ഒരു മെഷീൻ അവറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മീടെ കോസ്റ്റ് പെർ അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ മീല് എത്ര സെറ്റപ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് സെറ്റപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാ വരാ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഓർഡറിംഗ് എത്ര ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് എത്രയാ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു to 48 is equal to uh, 33,600. ഇനി മഷീൻ അവർ മഷീൻ അവറിൽ ഒരു മഷീൻ അവറിന് എന്താ ഫോർ ഡോളർ ആണ് വരുന്നത് മീക്ക് എത്ര മഷീൻ അവർ വേണം ഒരു യൂണിറ്റിന് ഒരു യൂണിറ്റിന് ത്രീ മഷീൻ അവർ വേണം ടോട്ടൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാ വരാ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ടോട്ടലി ബേക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാ ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വ
ടോട്ടലി ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് എത്ര ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇയർ ദ ആൻസർ ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് സോ അപ്പൊ എ ബി സി ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ ബേസിക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഐ ഗ്യാസ് യു ഗൈസ് ഡോൺ ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ പി എം എൽ ഭയങ്കര ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് റൈറ്റ് ഇതിൽ ബേസ് നമുക്ക് എ സെഷനിലാണ് സെക്ഷനിലാണ് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക കൂടി പോയ ബി എസ് സിയിൽ അങ്ങനെ വരാറില്ല അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കുറവാണ് ബട്ട് ബേസിക്കലി ദസ് ഇസ് എ ബി സി ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എ ക്ലിയർ താങ്ക് യു